je suis quand même assez fier de ce que le jeu a l'air, mais le truc que je suis le plus fier, c'est le tool de painting. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment donner la vraie expérience de quelqu'un qui peint des figurines chez eux. On est allé faire un, un petit workshop euh, à l'externe pour apprendre les différentes techniques. Puis ben, on a transmis ça dans le jeu. Painting miniatures really helps immersing yourself in a game. So you personalize your miniatures, you really make the game your own. And then when you put those miniatures on the table, you get that reaction and everybody just like zone in the game. We're releasing a free version of the painting tool where five creatures are going to be available for players to paint. It's going to tease the players into the amount of depth that there is into painting miniatures. So you have the full paint mode where you can just go and paint really rapidly on all three layers, the base, the shadows and the highlights. And you can do the same thing with the free paint. Obviously, the free paint is more of the expert's tool, but you can really go and highlight and do the fine details. On a un mode aussi qui est par section. Donc, tu peux aller juste peindre le chandail. Fait que tu vas juste prendre une couleur, appliquer la couleur sur la figurine, ça va peindre le chandail au complet. Ce que nous, on a rajouté, c'est l'opacité. Donc, tu es capable d'y aller à 100%, mais tu pourrais juste dire, OK, je vais mettre 50% de jaune par-dessus pour aller chercher juste un petit peu de jaune dans mes highlights. On peut changer la pose aussi des personnages. Souvent, ça peut être compliqué si ton bonhomme a les bras tout pris comme ça d'aller peindre en dessous. Comme tu peux changer la pose, ben, ça devient plus facile d'aller euh, peindre un peu partout. It really looks like the real deal. You first do a base layer and then you can pick up the details to really make your paint job pop. L'outil de peinture par rapport à comment moi je peins, j'ai trouvé génial. Autant l'effet métallique, je l'ai en 30 secondes, même pas, et j'ai l'effet sur l'ensemble de ma figurine. Si je veux cet effet-là en vrai, je vais mettre 3-4 heures à le faire. Que là, en l'espace de 4 clics, c'est fait. Toute l'étape de, en parenthèse, chiante, eh ben, elle est supprimée. J'ai pas besoin de coller la figurine, j'ai pas besoin de l'assembler, j'ai pas besoin de préparer. Tout est déjà affiché. Il suffit juste de prendre mon, mon outil et d'appliquer.